एट्थ साइंस आठवीं विज्ञान थर्ड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर फोर्स मे बल प्रेसर मे आता प्रस्त हा वीडियो चला आतापर्यत अपन फोर्स बला विषय पे आज आप प्रेसर मे का प्रेसर विषय नहीं पूरे वे आर गोइंग टू लर्न पूरे अबाउट प्रेसर मीन्स आता थोड़ा मिनिमाइज थोड़ा रिवाइज करो आप कशा विषय फोर्स विषय रिवाइज करो आता बहुत पुश पुश मे ढक्कन मिले पुल पुल मे ओढ़ने लिफ्ट लिफ्ट मे उचलने थ्रो थ्रो मे फेकने हाँ का देर इज अ चेंज इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और तो ऑब्जेक्ट मूज मूज फॉरवर्ड चेंज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट अपन पुश ढकलने मु हो वस्तु की जागा बदलती ओढ़ वस्तु जागा बदलती थ्रो के फेक जागा बदलती है लिफ्ट के वस्तु की जागा बदलती काम हो ज्या वस्तु की जागा बदलते काम है तो फोर्स ड्यू टू द पुशिंग पुल पुशिंग पुलिंग थ्रोविंग लिफ्टिंग देर इज अ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट देर इज अ मुमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दिस हेफन एंड दिस इज कॉल अ फोर्स आता ढकल ओढ़ फेक उचल वस्तु स्थान मध्य बदल हो तो वस्तु की हालचल होती ज्यादा वस्तु की हालचल होती फोर्स बल मनता ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच दू टू ड्यू टू पुशिंग पुलिंग लिफ्टिंग थ्रोविंग एंड ऑब्जेक्ट थ्रोविंग एंड ऑब्जेक्ट देर इज अ चेंज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट देर इज चेंज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मुमेंट इन ऑब्जेक्ट मुमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मुमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच देर इज अ मुमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देर इज अ चेंज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल फोर्स एंड दैट इज कॉल दैट इज कॉल का फोर्स बर्ड बनता ज्यादा ओढ़ने मु अपना ढकलने मु पुशिंग के ओढ़ने मु पुलिंग के लिफ्ट लिफ्ट मे उचल लिफ्टिंग उचलने मु थ्रोविंग मे फेक वस्तु स्थान मे तो वस्तु जागा बदलती वस्तु की हालचल होती जिचा मु वस्तु की हालचल होती थ्रोविंग थ्रोविंग पुशिंग लिफ्टिंग लिफ्टिंग पुलिंग दिस इज कॉल अस बल ओढ़ ढकलने उचलने फेक वस्तु स्थान मध्य बदल हो तो वस्तु की हालचल होती ड्यू टू पुशिंग पुलिंग लिफ्टिंग थ्रोविंग एंड ऑब्जेक्ट देर इज अ चेंज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और मुमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल अस फोर्स अपन पहले टाइप्स ऑफ फोर्स पहले को टाइप्स ऑफ फोर्स पहले संपर्क बने असंपर्क बने कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स अपन का पहले संपर्क बने असंपर्क बने पहले दुसर का बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स कांटेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आता अपन गाड़ी वेन वी पुश द कार द कार मूव फॉरवर्ड दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स द आयरन नेल्स आयरन नेल्स अट्रैक्ट द मैग्नेट दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 
आपण गाडी जाते ठप्प लोक गाडी पुढे जाते हे काय आहे कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे संपर्क बघा आहे आता नारळाला नारळाचं जे नारळ असतं झाडावरचं फळ असतं ते खाली पडतं ड्यू टू द हॅबिटेशन ऑफ अर्थ द फ्रूट ऑफ द ट्रीज फार डाऊन ऑन द ग्राउंड दिस इज अ नॉन कॉन्टॅक्ट म्हणजे खेळे लोक मॅग्नेटला आकर्षित होतात मॅग्नेटिक फोर्स म्हणत असतात नंतर झाडावरचं फळ फळ खाली पडतं ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऑफ आर्थ म्हणजे तुझ्या कृतीबलामुळे पडतं ते हे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आता बॅलन्स पुढे आणि अन बॅलन्स पुढे म्हणजे एखादी रस्ते आहेत टग ऑफ वार जेव्हा एखादी रस्ते असते दोन्ही बाजूला स्तब दोन्ही बाजूकडून समान बल लावलं जातं आणि जेव्हा हे रस्ते स्थिर असते दिस इज द बॅलन्स फेन दिस इज फेन देर इज अ फेन सेम फोर्स इज अप्लाय टू द बोथ साईड देन देर इज नो चेंज इन द प्लेस ऑफ दिस रोप अँड दिस इज कॉल अन बॅलन्स अन फोर्स फेन more force to apply at one end and less force to apply to the another end then the rope moves to the side of more force higher force and this is called a unbalanced ab usse ek pata ek motha container pala ekka container madhe khup mota dhanya hai when we push one person to the container the container do not move in its place jeva ek motha container dhanya madhe tena apan push kele dhakka dekhe te container pura halat nahi पण वेन टू आर मोर पर्सन पुश दिस पुश दिस कंटेनर द कंटेनर चेंज इट्स प्लेस अँड स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑन द ग्राउंड जेव्हा दोन किंवा चार जास्त नाटक ह्या कंटेनरला आपण ढकलतो तेव्हा कंटेनर आपली जागा बदलतो म्हणजेच काय टू आर मोर फोर्स वेन ऍक्ट ऑन द बॉडी देन वेन टू आर मोर फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट मूव्ह due to their submission of their submission of or their addition of their all forces je jokma mothe jad jad vastu aste te eka marsana dhakle te jat nahi par anek lokane jar tela bal lavlo tar ti pude jate karan saglyanche ekatrit bal tya vastu lagta vastu pude hazar hote mhanje saglyanche apan je anek bal lavto tyache ekatrit bal tayar hote he sudha apan ata baka dusre ek pahile म्हणजे बल हे परिमाण आणि दिशेमध्ये बघतो परिमाण आणि दिशा मध्ये व्यक्त होत हे सुद्धा आपण फोर्स एक्सप्रेस इन मॅग्नेटिक अँड डायरेक्शन म्हणजे बल आहे परिमाण आणि दिशेमध्ये होत सो फोर्स इज अ फोर्स इज होती राशी आपल्या सदिश राशी त्याला काय म्हणतो आपण फॅक्टर क्वांटिटी फॅक्टर क्वांटिटी सदिश राशी फॅक्टर क्वांटिटी म्हणजे फोर्स काय आहे फॅक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय आहे सदिश राशी फोर्स काय आहे सदिश राशी आहे अँड आता हे पाहिलं आपण दुसरं नंतर काय पाहिलं की इनर्शिया इनर्शिया म्हणजे जड इनर्शिया म्हणजे जड एखादी वस्तू जर स्थिर असत एखादी वस्तू आता समजा आपले की पेन इथं स्थिर आहे आणि याला बाहेरचं कोण आता एखादी पेन स्थिर आहे त्या बाहेरचं कोणतंच बल ह्याच्यावर नाही हलवलं ती स्थिर वस्तू स्थिर असणार एखादी गतिमान वस्तू आहे आणि त्याला जर आपण ब्रेक नाही लावलं तशीच ती गतिमानच राहते म्हणजे एखादी स्थिर वस्तू जर स्थिर असेल तर स्थिर राहते जेव्हा बाहेरचं कोणतंही बल लाव नाही लावल्यावर एखादी स्थिर वस्तू स्थिरच राहते आणि गतिमान वस्तू गतिमानच राहते आणि यालाच काय म्हणायचं जडत when a stationary object remains stationary an object in motion remains in motion when there is absence of external force and this is called a inertia manje jad jeva ekhadi vastu sthir aste tema ti sthir as aste ekhadi vastu gatiman aste tar ti gatiman as aste jeva kontahi bahya force kontahi bahya bal nahi lagle var an telaj kaam hai tar jad pe when an object when object in 
stationary any uh, there is the stationary object the when stationary object remains stationary and object in motion remains so in motion when there is no applied external force and this is called a inertia म्हणजे एखादी गतिमान वस्तू जर गतिमान एखादी वस्तू जर गतिमान असते गतिमानच राहते एखादी वस्तू स्थिर असते स्थिरच राहते जेव्हा कोणतेही बाह्य बल नाही लावल्यावर या प्रवृत्तीला काय म्हणायचं इनर्शिया द टेंडन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स द टेंडन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एक्झिस्टिंग स्टेट दिस इज कॉल्ड इनर्शिया म्हणजे आहे त्या स्थितीत राहण्याच्या वस्तूच्या प्रवृत्तीला काय म्हणायचं इनर्शिया द टेंडन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एक्झिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया द टेंडन्सी ऑफ अन ऑब्जेक्ट द टेंडन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तूची प्रवृत्ती द टेंडन्सी ऑफ अन ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तूची प्रवृत्ती टू रिमेन्स इन to remains in its existence existence existing existing state manje ahe ta sthiti existing state manje ahe ta sthiti is called inertia the tendency of an object manje vastu chi pravruti to remains in its existing state swabhavik sthiti yala ka mhanto apan swabhavik sthiti ya so ahe tya sthiti swabhavik sthiti madhe rahnyacha vastu cha pravruti la ka mhanto jadat hot manje vastu sthir asel tar sthirat rahil vastu gatiman asel gatiman as rahil jeva bahya force kontahi nahi lavlya hoy bahya force kontahi bahya bar kontahi na lavta ekhadi vastu sthir asel sthirat rahil ekhadi vastu गतिमान असतं गतिमानात असेल त्याला आपण काय म्हणतो जडतो म्हणजे स्वाभाविक स्थिती स्वाभाविक स्थिती म्हणजे एखादी वस्तू स्थिर आहे तर ती स्थिरच आहे एक्झिस्टिंग स्टेट म्हणजे एखादी वस्तू इन मोशन आहे तर ती मोशनच आहे तेव्हा एखादं बाह्य बल नाही लावल्या द टेंडन्सी ऑफ अन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एक्झिस्टिंग स्टेट अँड दिस इज कॉल अ इनर्शिया म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या स्वाभाविक स्थितीमध्ये राहण्याच्या प्रवृत्तीला काय म्हणायचं जडत्व म्हणायचं आता आपण प्रेशर so we learn about the force more then we are going to learn today about the pressure manje ata apan dab manje kay daba vishya ata apan ghevu ya ata chala apan pressure vishya manje ghevu ya pressure manje dab pressure pressure manje kay manto apan yala dab chala thodasa apan janun ghevu Let us learn about pressure थोडस पुस्तकातला मी भाग घेतो यू म्हणजे तुम्हाला समजत यू मस्ट हॅव यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व ऑब्झर्व यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व यू मस्ट ऑब्झर्व द टायर ऑफ टू व्हीलर टू व्हीलर टू व्हीलर अँड फोर व्हीलर आता बघा गेटिंग प्रेशर आहे जड गेटिंग प्रेशर आहे जड गेटिंग प्रेशर यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व तुम्ही निरीक्षण केलेलं असेलच म्हणजे केलेलंच आहे यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व तुम्ही निरीक्षण केलेलंच आहे ऑब्झर्व निरीक्षण केलेलंच आहे द टायर टायर म्हणजे आता माझ्या टायर आपण टायर ऑफ द टू व्हीलर म्हणजे दुचाकीचे टायर अँड फोर व्हीलर गेटिंग प्रेशर जे दाब येतो का प्रेशरायझर म्हणजे ते सुद्धा पडतो ना टायर सारख्यावर आपण जर हाव होत होते गेटिंग प्रेशरायझर म्हणजे त्याचे काय होते टायर म्हणजे गेटिंग प्रेशर प्रेशर येतात तुम्ही पाहिलं असं म्हणजे ते हवा भरताना तुम्ही पाहिलं असं यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व तुम्ही निरीक्षण केलेलं असत 
the tire of two wheeler and four is getting the pressure is म्हणजे त्याच्यामध्ये हवा भरताना तुम्ही पाहिलं असेलच आता तुम्ही पाहतो आपण हवा भरतो वी फील द इयर इन द टायर ऑफ सायकल विथ द हेल्प ऑफ हँड पंप बरोबर आहे आता आपण सायकलिंगमध्ये हवा कसं भरतो हँड पंप वी अप्लाय द फोर्स टू द हँड पंप टू फील द इयर इन द टायर म्हणजे आपण काय हँड पंपनं असं दाबतो बंद देतो आणि त्या टायरमध्ये काय करतो आपण हवा भरतो आता पाहत दर फिलिंग मशीन द एअर फिलिंग मशीन हॅज द एअर फिलिंग मशीन हॅज हॅज अ प्रेशर इंडिकेटिंग डायल प्रेशर इंडिकेटिंग 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 डायल डायल और अ डिजिटल मीटर डिजिटल मीटर मीटर शोविंग शोविंग to be the digital reading digital reading to be the digital reading to be the digital reading of a pressure asa bata तुम्ही जर कुठं हवा भरणारा जो माणूस आहे पंक्चर काढणारा दुकान सायकलचे मोटरसायकलचे पंक्चर काढणारा दुकानदाराकडे देत आहोत आणि किंवा आपली मोटरसायकल किंवा हवा भरणारी हवा भरण्यासाठी दुचाकी किंवा आपली सायकल घेऊन जायचं यू हॅव मस्ट ऑब्झर्व तुम्ही निरीक्षण केलं असेल द टायर ऑफ टू व्हीलर्स अँड फोर व्हीलर्स गेटिंग प्रेशरायझर गेटिंग प्रेशरायझर म्हणजे तुम्ही हवा भरताना तुम्ही निरीक्षण केलेलंच असेल द एअर फिलिंग मशीन एअर फिलिंग मशीन म्हणजे हवा भरणारी यंत्र मशीन एअर फिलिंग मशीन म्हणजे हवा भरणारी यंत्र हॅज प्रेशर इंडिकेट इंडिकेटिंग डायल इंडिकेटिंग डायल प्रेशर इंडिकेटिंग म्हणजे दाब दर्शवणार एक यंत्र असतं डिजिटल मीटर असतं ते डिजिटल मीटर असतं ते दाब दर्शवणारे गोल असतात बघा असं गोल असतं आणि असं इकडे ह्याला हे असतं इथून आपण काय करतो ते आणि असा काटा असतो त्याचा इथं दहा वीस तीस चाळीस आणि इथं पन्नास असं असतो मग आता आपण मोटरसायकलमध्ये हवा भरायचे मागच्या चाक्यामध्ये जर फेन वी फिलिंग द एअर इन द बॅक साईड टायर ऑफ द मोटरसायकल देन देर मस्ट बी अ फोर्टी प्रेशर इयर म्हणजे किती पाहिजे प्रेशर मोटरसायकलमध्ये फोर्टी आणि टू द अपर म्हणजे पुढच्या फार्वर्ड टायर ऑफ द मोटरसायकल देर इज अ थर्टी प्रेशर इयर म्हणजे आपण तो काय करतो तपासतो आपण आपल्या मोटरसायकल चक्का काय करतो तपासतो किती हवा आहे आणि तीस पुढच्या चाकामध्ये जर समजा तीस पेक्षा कमी हवा असेल तर तो काय करतो तीस पर्यंत भरतो आणि मागच्या चाकामध्ये जर समजा चाळीसच्या खाली हवा असेल तो चाळीस हवा भरतो आणि तो चेक दिस इज द डिजिटल मीटर फॉर फिलिंग डिजिटल मीटर ऑफ अ प्रेशर दॅट इज डिजिटल मीटर ऑफ प्रेशर एअर प्रेशर फाईल फिलिंग द एअर ऑफ अ टायर ऑफ मोटरसायकल ऑर अ सायकल लक्ष करा तुमच्या आता बघा द एअर फिलिंग मशीन हॅज द प्रेशर इंडिकेटिंग डायल म्हणजे दाब दर्शवणार डायल म्हणजे काय असत असं हे असत अंक आकडे असतात प्रेशर इंडिकेटिंग डायल इंडिकेटिंग डायल म्हणजे दाब दर्शवणारे आकडे असतात किंवा डिजिटल मीटर म्हणजे डिजिटल मीटर शोविंग द डिजिटल रिडिंग ऑफ द प्रेशर म्हणजे दाब दर्शवणारे काय असते इथं रिडिंग म्हणजे आकडे असतात लक्षात येतात म्हणजे का असं असतं बघा दाब दर्शवणार आता हे ना आपण त्या हवा जिथून हवा मारतो सायकलच्या चक्क्यामध्ये तिथं हे म्हणजे बसून बघतात की ह्या याच्यामध्ये दाब ती दाबाची हवा आहे त्या चक्क्यामध्ये टायरमध्ये किती दाबाची हवा आहे हे आपण ह्या डिजिटल मीटर 
प्रेसर इंडिकेटिंग डायट और डिजिटल मीटर शोविंग डिजिटल रीडिंग ऑफ प्रेसर द मशीन फिल्स द प्रेसर टू अ सर्टेन हेल्प द मशीन द मशीन फिल्स द प्रेशर फिल्स द प्रेशर टू अ सर्टेन हेल्प टू अ सर्टेन हेल्प आता ती मशीन द मशीन मे ये फिल्स मे भरते द प्रेशर प्रेशर मे दाब भरते हवे दाब भरते टू अ सर्टेन हेल्प एक निश्चित किमती पर निश्चित हेच्पर्यत वैल्यू पर एक निश्चित स्तरापर्यंत ती मशीन का हवा भरते चाड़ीस हवा आता चाड़ीस वैल्यू है किमत है निश्चित किमती पर चाड़ीस हवा भरतो अपन मार्च टायर मे तीस हवा भरतो अपन पूछा टायर मे द मशीन मे ये फिल्स फिल्स मे भरते द प्रेशर ऑफ इयर टू अ सर्टेन हेल्प एक निश्चित किमती पर निश्चित आकड़पर्यंत मशीन का हवा भरत You are aware that force has to be applied for filling the air in a bicycle tire. अतः बगल में काम करते हैं। मतलब तक फोर्स बगल में। You are aware. You are aware. मुझे तुम्हारा ये चीज़ जानी हो आहे। You are aware मुझे तुम्हारा ये चीज़ जानी हो आहे। That that मुझे कि the force has to be applied the force has to be applied the force has to be applied manje you have you are aware tumhala yache janiv ahe that the force has to be applied force je force has to manje lavla jato force has to be applied manje bal lavla jato for for filling the air in the bicycle tire for filling air in the in the bicycle tire bicycle tire with hand pump the hand pump manje hawa bharne ta pump आप हाथ में जो हवा भर रहा है तब भरतू कौन किचन है? You are aware तुम्हारे ऐसे जाने हो आए that the force has to be applied मतलब आपने कहा है बल कैसा वर हवा भरने से तेज़ है जो अतः बगा अतः आपने हैंड पंप आए हैंड पंप ना कहा कि कैसा दाब देता है बल लग रहा है अन खाली ऐसा हैंड पंप खाली आपने बल लग खाली सर कोला कि हवा का आने आपन दर तो हवा भरने से तो पंप आसे पूरा सब टोक आए थे इधर आपन मोटर से किधर आपने मर्सा किया था टैग लव लव क्या हमें तो हवा से पूरा लेते हैं यापन अप्लाइड फोर्स टू द हैंड पंप एंड द एयर इज फिलिंग इन द टायर ऑफ द बाइसिकल यू आर अवेल तुम्हारा जानू आए द फोर्स हैज टू बी अप्लाइड फॉर फिलिंग साइकली मध्य हवा अपन भरतो बगाई तो फोर्स हैज टू बी अप्लाइड बल लाव लो दा फॉर फिलिंग एयर मतलब हवा भरने से इन द बाइसिकल टायर विद द हैंड पंप मतलब हैंड पंप चार साहिया साइक बाइसिकल चार टायर मध्य हवा हवा भरने से कि फोर्स अपन लाव तो बस तरह का वो ही अप्लाइड द फोर्स to fill in the air in the ta bicycle tire with the hand pump. जब अपना hand pump ना दब तो खरीद जोर के तो तेरा बल आओ तो अन्य में हवा का खरीद जाता है pump खरीद जाता है अन्य हवा साइकिल में दे भर दिए तुम्हारा माहित आए। तो क्या? By applying force. By applying force. मुझे बल आ गया। By applying अप्लाइंग फोर्स में जे बल लावा बाय अप्लाइंग फोर्स में जे बल लावा है वो द प्रेशर इनक्रीज इनक्रीज लो द प्रेशर इनक्रीज लो प्रेशर इनक्रीज में जे दाव आता है अब अपन हवा सुबह तेरा टायर में कहीं थवा नहीं आता है अपन सहज हवा 
पण ज्या वेळेस चाकामधली टायर मधली हवा पूर्ण भरते त्यावेळेस आपला पंप खाली जात नाही म्हणजे काय होतं प्रेशर वाढत स्टार्ट द स्टार्टिंग वेन देर इज नो एअर इन द टायर ऑफ बायसिकल वी एझिली पंप द हँड पंप अँड फिल द एअर इन द टायर फेन द टायर इज कमिंग टू फुल वेन द टायर इज कम्प्लिटली फिल विथ द एअर we can't apply the force to the hand pump because there is a pressure it means there is increased pressure so we have to how to apply hand pump fast hand to hawa bhar second there is cycle se chakka mhanje hawa purna bharte there is apla hand pump khali jat nahi mhanje ka hota pressure increased hota mhanje dab vadto by applying force mhanje bal lavle par the pressure increased apan bal lavle par काय होतं पंप खाली जातो आणि हवा सायकलमध्ये भरते आणि काय होतं प्रेशर इन्क्रिज होतं म्हणजे बल लावल्यामुळे काय होतं प्रेशर इन्क्रिज होतं देन द इयर द इयर पुष्ड इन टायर पुष्ड इन टायर आता बघा पुष्ड इन टू टायर बाय अप्लाईंग फोर्स म्हणजे त्या पंपाला बल लावल्यावर The pressure in the cylinder, काय होतं दाब वाढतो आणि देन द इयर पुष्ड इन द टायर आणि काय होते हवा टायरमध्ये ढकलली जाते ज्या वेळेस आपण पंपाला बल लावतो त्यावेळेस काय होतं प्रेशर म्हणजे दाब वाढतो आणि इयर पुष्ड इन द टायर आणि हवा कुठे जाते टायरमध्ये भरली जाते केव्हा टायरमध्ये भरली जाते फेन बाय अप्लाईंग फोर्स ऑन द हँड पंप द प्रेशर इन्क्रीज and the air pushed to the tire म्हणजे आता प्रेशर कुठे इन्क्रीज होत त्या पंपामध्ये होत आणि पंपामध्ये हा काय होते पुढे टायर मध्ये ढकलली जाते लक्षात राहा सगळ्यांच्या आता बघा आर फोर्स अँड प्रेशर रिलेटेड हे फोर्स अँड प्रेशर रिलेटेड आहेत का हो यस आर आर फोर्स अँड प्रेशर रिलेटेड रिलेटेड म्हणजे संबंधित आहेत का बघा आता आपण आपण काय केलं सायकलीच्या चाकामध्ये हवा भरण्यासाठी आपण अप्लाय फोर्स ऑन द हँड पंप दे इन्क्रीज द प्रेशर इन द हँड पंप अँड द इयर पुश द इन द टायर आता आपण सायकलच्या पंपाला बल लावल्यामुळे त्या पंपामध्ये काय झालं प्रेशर वाढलं आणि सायकलीच्या चाकामध्ये त्या नळी वाटेल हवा भरली म्हणजे देर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स अँड प्रेशर आर फोर्स अँड प्रेशर रिलेटेड म्हणजे बल आणि दाब एकमेकाशी संबंधित आहेत का हो बल आणि दाब एकमेकाशी संबंधित आहेत बल लावलं की काय होतो दाब वाढतो म्हणजे बल लावला की दाब फेर वी अप्लाय फोर्स द प्रेशर इज इन्क्रीज जेव्हा आपण बल लावतो तेव्हा दाब काय होतो वाढतो फोर्स अप्लाय देन प्रेशर इज इन्क्रीज जेव्हा आपण बल लावतो तेव्हा काय होतं फोर्स म्हणजे जेव्हा फोर्स लावतो आपण तेव्हा प्रेशर म्हणजे दाब काय होतो वाढतो चला पुढचं एक उदाहरण घेऊ आपण आता बघा प्रश्न काय आर फोर्स अँड प्रेशर रिलेटेड येस देर इज रिलेटेड फोर्स अँड प्रेशर आर रिलेटेड टू इच अदर वेन वी अप्लाय फोर्स द प्रेशर इज इन्क्रीज आता ह्याचा राहिला भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आता बघा आता आपला अठ्ठावीस मिनिटाचा तीस मिनिटात व्हिडिओ झालेला आहे याच्या पुढचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू हा व्हिडिओ पहा आणि तुम्ही समजून घ्या पाठांतर करू नका तुम्ही काय करा फक्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करा सांग प्रश्न क्लिअर करायचा कन्सेप्ट क्लिअर करायची